。老子曰：“上善若水，水善利万物而有静，居众人之所恶，故积于道矣。至柔无形，六物不争，书得真性，自在天真。书法还是要学古人，取法乎上。”二十位历代书法大师，书法皆经典之作，供欣赏学习。欧阳询，他的书法成就以楷书为最，比例显静，结构独异，后人称为欧体。其源出于汉隶，古系静峭，法度谨严，于平正中见险绝，于规矩中见飘逸。笔画穿插，安排妥协。欧阳询楷书，以九成功理全名。评书以《梦殿》片、张汉铁为最著名。王羲之，王羲之的用笔一改中书的六笔齐指，在起笔处有错别的按笔动作，多以方便入纸；而收笔处不着意折笔重按，而是轻提回带，在运笔速度上是缓前急后。在笔画形态上，求其匀整求紧，是如列阵，这是一个巨大的变化。经过这一顶格，王羲之将楷书引入了端庄而生动的金体阶段。零基础书法入门，全部免费书法教学视频，连结在描述栏，请订阅本频道并点开小铃铛，接收全部影片更新通知，即可观看新出炉的影片。请在 YouTube 搜寻 A D A H R。关于智勇，智勇书法成就，历代书家多所推崇。明董其昌评价智勇书法：每用笔必须折起笔，婉转回向，沉着受数。所谓“当其下笔欲透纸背者”。清河少基评价智勇书法：所书草书千字文，笔笔从空中来。从空中住，虽无漏痕，犹不足以预知。仔细玩味其墨迹，千字文，可领略其藏头互尾，含蓄内敛，一波三折，柔美内蕴的艺术风格。褚遂良，每当我们面对唐人书法作品时，不禁惊诧于唐人书法的完整性与典型性。唐代书法家因此与晋朝书法家一起，被后人称为“晋唐传统”。在这个传统之中，褚遂良占着异常重要的位置。从另一方面来说，他对后世的影响可能比任何一家的贡献都要大。关于颜真卿，颜真卿书法特点主要从形上面，雄厚挺拔。一反初唐时期书法的纤瘦硬骨，改为丰腴雄伟、宽体而气势恢宏。楷书的一笔一画，就像人的筋骨，遒劲有力，凛然大气，有盛唐之气。颜真卿的书法是时代、人格和字体的完美结合。有公权，大唐文化瑰丽堂皇，书法艺术名家辈出。初唐，欧阳询，于世南，褚遂良，薛稷，盛唐，张旭，颜真卿，怀素诸人，中晚唐，柳公权，沈传师诸大家。柳公权从颜真卿处接过楷书的旗帜，自创流体，登上又一峰巅。流体与颜体齐名，并称颜金柳骨。关于孙过庭，在书法艺术上的成就是与他在书法理论上的成就相统一的。孙过庭书法，上追二王庞采张草，融二者为一体，并出之即意，笔笔规范，积聚法度，有未尽遗风。细观书谱墨迹，孙过庭既得二王笔法的真谛，又有所发扬。创新，全篇开始一段用笔沉稳，素去原来，硬归入局，就像交响曲的影子，一和气平。中间写的兴起，笔势渐转放纵，点画相连，勾环牵引。到了后段，随意性传飞而达到高潮。
只见笔下生风，波诡云谲，尽情挥洒。菜香，菜香书法其浑厚端庄，纯淡完美，自成一体。展卷菜香书法，顿觉有一缕春风拂面，充满严厉温雅气息。其书法在其生前就受时人推崇备至，极负盛誉。最推崇他书艺的人，首属苏东坡、欧阳修。从书法风格上看，苏轼风雨跌宕，黄庭坚纵横倒绝，李福俊卖豪放，他们书风自成一格。苏轼、黄庭坚、李福都以行草、行楷见长。而喜欢写规规矩矩的楷书，还是蔡襄、黄庭坚。黄庭坚书法初以宋代周岳为师，后来受到颜真卿、怀素、杨凝氏等人的影响，又受到焦山、易鹤鸣书体的启发，行草书形成自己的风格。黄庭坚大字行书凝练有力，结构奇特。几乎每一字都有一些夸张的长话，并尽力送出，形成中宫紧收、四元发散的崭新结字方法，对后世产生很大影响。在结构上明显受到怀素的影响，但行笔曲折顿挫，则与怀素节奏完全不同。苏轼，苏轼天性非凡，一生仕途坎坷。辗转各地，反而为他创造了见识天下各地书法成就的机会，及供自己把握的充分的时间。这都是他得以研习书法的契机。苏轼创造的书法成就，可以与王羲之、颜真卿并列，成为影响书法艺术史、对霍楷书具有开创性的三杰。关于米芾。如果不论苏东坡一代文宗的地位与黄庭坚作为江西诗派的领袖的影响，但就书法一门艺术而言，米芾传统功力最为深厚，尤其是行书，实出二者之右。米芾的书法影响深远，尤在明末，学者慎重。向文征明、祝允明、陈纯、徐渭、王觉思、傅山这样的大家。也莫不从米字中取一心经，这种影响一直延续到现在。赵孟俯，赵氏能在书法上获得如此成就，是与他善于吸取别人的长处分不开的。尤为可贵的是，宋元时代的书法家多数只擅长形体、草体，而赵孟俯。是能精究个体。后世学赵孟俯书法的极多，赵孟俯的字在朝鲜、日本非常风行。祝允明，以祝之山、文征明、王宠为代表的明代中期的书法艺术成就，在于他们在继承魏、晋、唐、宋、元优秀书法艺术传统的基础上。大胆创新，独具风格，突破了明代初期以来管阁体对书坛的笼罩，一扫靡靡之隔，开辟了书法艺术的新途径，被誉为明代书之中心。在吴中三家中，祝允明的书法艺术成就就最为突出。王宠，他虽是祝允明。文征明的后辈，却与他们并称为吴中三家。经小楷，尤善行草。其书法出模于世南、王献之，后稍出几意，行书和草书一反明代放浪不羁的风格，运笔速度较慢，比较注意点画得失，以沉着的笔触从中书写，形成一种古拙典雅的风格，巧中寓拙，婉绰而书意。别具一种沉静的风神，在明代别树一致。关于徐渭，徐渭的书法之所以倾倒了一代又一代的书家，在于他的作品充分表现了书家纷杂而激越的主体情绪。
。现在常谈到的主体意识，其实在薛定的作品中早已非常明显。另外，一种明确的书法创作意识也表露无遗，虽然并没有提出明确的概念，并上升到理论上。但不同于文人士大夫的雅文，这一点是肯定的。董其昌，董其昌兼工楷书、行书、草书，形成生桌秀雅的书法风格。在书法理论上，他强调书法贵用主义，认为书法必须熟透能生，即以生桌之态来演示技法的娴熟，借以表现书法的士气。这些他在绘画理论上提出的南北诸论是相通的。董其昌创造了一种似乎不食人间烟火的秀雅风格。王铎。王铎书法独具特色，书法与董其昌齐名，明末有“南董北王”之称。书法用笔初规入矩，张弛有度，却充满流转自如、力道千钧的力量。王铎擅长行草，笔法大气，境见洒脱，淋漓痛快。关羽朱耷，八大山人受欧阳询的影响很深，稍后。学董其昌的行草，又转入黄庭坚的夸张开阔的多方探索，在追寻未尽人。书法的气质，终于参用篆书笔法，形成自己独特的风格。众方圆润，又婉约多姿且厚重浑成，富有近人气度。他的书法的成就，主要是笔法的改变。一丙寿。书法一丙寿拜刘墉为师，得古龙情之笔法，于颜真卿用功最多。由于平画宽洁着力，力追简朴，古力神韵，形成独特的风格。隶书之法自创一家。晋人沙孟海说，一丙寿是隶书正宗。康有为说他集分书之大成。其实他的作品五体不佳，落笔就和别人分出仙凡的境界。除去篆书不是他常写的外，其余色色都比邓石如境界来得高。启功，这四字作品不是集字，而是先生亲作。启功先生出生在清末，被誉为中国最后一位古典主义文人。除了书法特长之外，启功先生是出色的红学家。代表作有《红楼梦》注释，启功是雍正皇帝的第九代孙，不过自己从来不以此为荣为傲，也从来不把自己标榜为书法家